அது ஒரு கோடைக்கால இரவு எனக்கு திருமணமாய் சில மாதங்கள் தான் ஆகியிருந்தது பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டை விட்டு தனியாக வந்து நான் ஒரு கிளினிக் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் அன்னைக்கு கடைசி பேஷண்ட்டு போயிட்டாங்க இரவு ரொம்ப லேட்டாக இருந்தது என்னோட மனைவி தூங்குறதுக்காக மேலே இருந்த அறைக்கு போயிட்டாங்க நானும் தூங்கலாம்னு ஒரு நாவல் எடுத்து படிக்க உட்காந்து அப்போ காலிங் பெல் அடிக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு டைம் சரியாக பதினொன்று நாற்பத்தஞ்சு இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வரணும்னா அது ஏதாவது பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக இருக்கும் கதவை திறந்து பார்த்ததுமே எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் குட் ஈவினிங் வாட்சன் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்பிட்டேன் நான் இல்லை இல்லை கமெண்ட் சார் லாக் என்ன இந்த நேரத்தில் பார்த்து ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிட்டீங்க போல் உங்கள் கோர்ட் மேலே இருக்கிற சிகார் ஆசை பார்த்தாலே தெரியுது நீங்கள் உங்கள் பேச்சுலர் டேஸில் பிடிச்ச அதே ஆர்கேடியா மிக்சர் உள்ள புகையில் தான் இப்போவும் உங்கள் சிகாருக்கு பயன்படுத்துகிறீங்கன்னு அதுவும் இல்லாமல் இப்படி உங்கள் ஹேண்ட் கர்ச்சீஃபை உங்கள் பாக்கெட்லேயே வச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்போவுமே எக்ஸ் மிலிட்ரி மேன் தான் நீங்கள் ஒரு பியோர் பிரெட் சிவிலியனாக ஆகவே முடியாது ஓகே அதை விடுங்க இன்னைக்கு நைட் நான் இங்கே தங்கிக்கலாமா தாராளமாக சார் லாக் டின்னர் ரெடி பண்ண சொல்லட்டா இல்லை இல்லை நான் ஏற்கனவே வாட்டர் லூவில் சாப்பிட்டு தான் வந்தேன் ஆனால் கண்டிப்பாக இப்போ உங்களோட சேர்ந்து ஒரு ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்கு ஷெலாக்கும்ஸோட கையில் புகையில் பவுச்சை கொடுத்தேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எதிர் எதிரில் அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டு ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எந்த ஒரு முக்கியமான காரணமும் இல்லாமல் இந்த நேரத்தில் ஷெலாக்கும்ஸ் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்க மாட்டார்னு அவரே அதை சொல்கிறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போல்லாம் நீங்கள் வேலையில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கீங்க போல் இருக்கு ஆமாம் இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு பரபரப்பான நாள் தான் ஷெலாக் அது உங்கள் கண்ணில் கண்டிப்பாக படாமல் இருந்திருக்காதுன்னு தெரியும் இருந்தாலும் இது எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க உங்களோட பழக்க வழக்கங்களை பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வாட்சி உங்களோட வேலையெல்லாம் சீக்கிரமாக முடிஞ்சிட்டா நீங்கள் நடந்தே வீட்டுக்கு வந்துடுவீங்க ஆனால் வேலை முடிய கொஞ்சம் நேரம் ஆனால் குதிரை வண்டியில் வருவீங்க உங்களோட பூட்ஸை பார்த்தா ரொம்ப அழுக்கான மாதிரிலாம் தெரியல நீங்கள் குதிரை வண்டியில் தான் வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எக்ஸலண்ட் இது ரொம்ப ஒரு எளிமையான விஷயம் வாட்சன் உங்களுக்கு இது ஏன் ரொம்ப வியப்பாக தெரியுதுன்னா நீங்கள் கவனிக்க தவறின ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் கண்டுபிடிச்சி சொன்னதுனாலதான் உங்கள் கையில் இருக்கிற இந்த புக் மாதிரி தான் அதை படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக இருந்தாலும் அதை இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கிற விஷயம் நமக்கு அதில் நடக்கிற பிரச்சனையை பற்றி தெரியாத உண்மைகள் இப்போது நானும் அப்படி ஒரு நிலைமையில் தான் இருக்கேன் ஒரு மர்மமான கேஸை பற்றி எனக்கு கிடச்ச விவரங்களை என் மனசுக்குள்ளே போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு மூணு உண்மைகளை மட்டும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டா அந்த கேஸையே சால்வ் பண்ணிடலாம் அது என்னென்னு நான் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிடுவேன் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோம்ஸ் எதையோ யோசிச்சுக்கிட்டே ஆடாமல் அசையாமல் உட்காந்துருக்கிறத பார்க்குறப்ப ஏதோ ஒரு மிஷினை பார்க்குற மாதிரி இருந்தது இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இருக்குது நான் இந்த வழக்கோட தீர்வு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கடைசி ஸ்டெப்பில் நீங்களும் என் கூட வந்தால் எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக சார் ம் நாளைக்கு உங்களால் ஆல்டர் ஷாட்டுக்கு போக முடியுமா என்னோடய மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸை கொஞ்சம் நாளைக்கு டாக்டர் ஜாக்சன் பார்த்துப்பார் அப்போது லெவன் டென்னுக்கு வாட்டர் லூலேருந்து புறப்படுற ட்ரெயினில் நீங்கள் போனால் சரியாக இருக்கும் ஆ அந்த ட்ரெயினை பிடிக்கிறது எனக்கு வசதியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு தூக்கம் வரலனா அந்த வழக்கில் இது வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுதுங்கிறதையும் உங்களுக்கு நான் தெளிவாக விளக்கி சொல்கிறேன் நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி வேணால் எனக்கு தூக்கம் வர மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ இந்த கேஸை பற்றி நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் இனி அதை தெரிஞ்சுக்காமல் எனக்கு தூக்கமே வராது சொல்லுங்கள் ஷெலாக் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த முக்கியமான விவரங்களையும் மிஸ் பண்ணாமல் அந்த வழக்கை சுருக்கி சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிரிட்டிஷ் ஆர்மியில் இருந்த கேர்னல் பாக்லேவோட கொலை வழக்கை பற்றி தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அப்படி எதையுமே கேள்விப்பட்டது இல்லையா ஷெலாக் இன்னும் அந்த கேஸை பற்றின விவரங்கள் வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்கல இதெல்லாம் நடந்து வெறும் ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது கேர்னல் ஜேம்ஸ் பாக்லே ஒரு சிறந்த படை வீரர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய் மியூட்டனி சம்பவத்தில் அவருடைய துணிச்சலை பாராட்டி அவருடைய பதவியை உயர்த்தினாங்க கேர்னல் பாக்லே சார்ஜெண்ட்டாக ஒரு போஸ்டிங்கில் இந்தியாவில் இருந்தபோது அவருடைய சீனியர் ஆஃபீஸரோட பொண்ணான மிஸ் நான்சி டிவாயை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டார் நான்சி டிவாய் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க அவங்க மிஸ்ஸஸ் பார்க்லே ஆனதுக்கப்புறம் ரெஜிமெண்டில் ரொம்பவே பிரபலம் ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு திருமணமாகி முப்பது வருஷம் ஆகியும் இன்னும் கூட அவங்க அழகு குறையலன்னு சொல்லிக்கிறாங்க
அப்புறம் கர்னல் பாக்லேயும் அவர் மனைவியும் ஆல்டர் ஷாட்டை தான் இருந்திருக்காங்க பாக்லேஸ் தம்பதிகளுக்கு குழந்தைகள் எதுவும் இல்லை அவங்க வீட்டுக்கும் யாரும் பெருசா விருந்தாளிகள்லாம் வந்ததே கிடையாது மிஸ்ஸஸ் பார்க்லே ரொம்பவே கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவங்க அவங்க இந்த சர்ச்ல சேரிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துவாங்கல்ல அதாவது இந்த ஏழை எளியவர்களுக்கு துணிமணி கொடுக்கறதுல அதுல தினமும் கலந்துப்பாங்க அன்னைக்கு அப்படிதான் மிஸ்ஸஸ் பார்க்லே அவங்க நெய்பர் மிஸ் மார்சனையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு இந்த சேரிட்டி இவெண்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க அந்த இவெண்ட்ல ஒரு நாற்பது நிமிஷம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது மிஸ் மார்சனையும் வீட்டில் விட்டுட்டு இவங்களும் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க கர்னல் பார்க்லே வீட்டில் ஒரு மார்னிங் ரூம் இருக்கு அந்த மார்னிங் ரூமோட ஜன்னலை திறந்தா அவங்களோட அழகான தோட்டம் வெளியில தெரியும் இது நம்ம வெளியில அந்த வழியில இருந்து பார்த்தோம்னா ஒருவேளை அந்த ஜன்னல் திறந்துருந்தா அந்த ரூம்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு நல்லா தெளிவாவே தெரியும் சொல்லுங்க அந்த மார்னிங் ரூம் ஸோ பொதுவாக ஈவினிங்ஸ் எல்லாம் இங்கே யாரும் போக மாட்டாங்க ஆனால் அன்னைக்கு ஈவினிங் மிஸ்ஸஸ் பார்க்லே அந்த ரூமுக்கு போய் உட்காந்து தன்னோட வேலையாளை கூப்பிட்டு ஒரு கப் டீ எடுத்துட்டு வர சொல்லியிருக்க மிஸ்ஸஸ் பார்க்லே வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சதும் கர்னல் பார்க்லேவா அவங்கள பார்க்க அதே ரூமுக்கு தான் போயிருக்காங்க அப்போ அந்த ரூம்ல ஜன்னல் திறந்து தான் இருந்திருக்கு அவருடைய குதிரை வண்டிக்காரரும் கர்னல் அந்த ரூம்குள்ள போறதை பார்த்திருக்காரு ஆனா அதுக்கப்புறம் கர்னலை யாருமே உயிரோட பார்க்க அடுத்த பத்து நிமிஷத்துல இந்த வேலையாள் சொன்னல அவங்க டீ எடுத்துட்டு வந்தபோது அந்த மார்னிங் ரூம் உள்பக்கமா பூட்டப்பட்டிருந்தது உள்ள கர்னல் பார்க்லேவும் அவங்க மனைவியும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் ரூமுக்கு வெளியில வரைக்கும் கேட்டிருக்கு இதை கேட்ட அந்த வேலையாள் பயந்து போய் கதவை தட்டியிருக்காங்க ஆனால் யாருமே கதவை தரக்கல ஒரு பாயிண்டில் அந்த வீட்டில் வேலை செஞ்ச எல்லா வேலையாட்களும் இந்த ரூமோட வாசலில் வந்து நின்று இருக்காங்க கதவையும் தட்டியிருக்காங்க அப்புறம் என்னாச்சு சலா இதில் என்னன்னா மிஸ்ஸஸ் பார்க்லே ஓரளவுக்கு கத்தி நல்லா சத்தமாக பேசினனால அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு ஓரளவுக்கு வேலைக்காரங்களை கேட்டிருக்கு நீ ஒரு பயந்தாங்குழி என்னோட தொலைஞ்சு போன வாழ்க்கை உன்னால திரும்ப கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க திடீர்னு கர்னல் நல்லா அலறி கீழே விழுந்த மாதிரி சத்தம் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவருடைய மனைவியும் அலற மாதிரி கடைசியாக ஒரு சத்தம் கேட்டிருக்கேன் பயந்து போன வேலைக்காரங்க என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் கதவை மீண்டும் மீண்டும் தட்டியிருக்காங்க அப்போ அந்த குதிரைக்காரனுக்கு தோட்டத்து பக்கம் இருக்கிற ஜன்னல் திறந்து இருந்தது ஞாபகம் வந்திருக்கு உடனே அவன் அந்த ஜன்னல் வழியாக ஏறி உள்ளே போய் பார்த்தப்போ கர்னல் பாக்லே தலையில பலமா அடிபட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடந்திருக்காரு அவருடைய மனைவி பக்கத்தில் இருக்கிற சோஃபாலேயே மயங்கி கிடந்திருக்காங்க உடனே அந்த குதிரைக்காரன் மூடப்பட்டிருந்த அந்த கதவை தரக்க முயற்சி பண்ணியிருக்கான் ஆனால் அந்த கதவு ஒரு சாவியால் பூட்டப்பட்டிருந்தது அந்த சாவி எங்கேயுமே இல்லை அப்புறம் கடைசியில் போலீஸ் வந்து தான் பூட்டியிருந்த அந்த கதவை உடச்சிருக்காங்க மயங்கி கிடந்த மிஸ்ஸஸ் பார்க்லேவ வேற ரூமுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு கர்னல் பார்க்லேவோட உடலை அங்கேயே அப்போவே எக்ஸாமின் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நடத்தின அந்த ஆய்வில் கர்னல் பார்க்லே ஏதோ ஒரு மழுங்கிய பொருளால் தலையில் நல்லா பலமாக அடிபட்டு தான் இறந்திருக்காருன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கர்னலோட பாடி கிட்ட ஒரு மர கைத்தடி ஒன்று கிடச்சிருக்கு அது அவரோட தான் இல்லை வெளியிலேருந்து வந்ததான்னு இன்னும் சரியாக தெரியல இவ்வளவு தான் செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் வரைக்கும் நடந்ததா மேஜர் மர்ஃபி என்கிட்ட சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சம்பவத்தை ஆய்வு செய்ய நான் ஆல்ட்ரு ஷாட்டுக்கு போனேன் முதல் கட்ட விசாரணையில் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரியே எதுவும் பார்க்கல எதுவும் சரியா கேட்கலன்னு தான் சொன்னேன் ஆனால் அந்த டீ கொண்டு போன வேலையாளை விசாரிச்சப்போ கர்னல் பார்க்லேக்கும் உங்க மனைவிக்கு நடந்த வாக்குவாதத்துல அவங்க மனைவி டேவிட்ங்கிற வார்த்தையை ரெண்டு முறை யூஸ் பண்ணதா சொன்னாங்க ஆனா கர்னல் பார்க்லேயோட முழு பேரு ஜேம்ஸ் பார்க்லே அங்கதான் எனக்கு சந்தேகம் ஆனா விசாரிச்சதுல போலீஸும் வேலையாட்களும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னாங்க இறக்கும் போது கர்னல் எதையோ பார்த்து பயந்தா மாதிரி அவர் முகம் ரொம்ப கொடூரமா இருந்திருக்கு ஆனா போலீஸ் தரப்புல கர்னல் பார்க்லேவ தன்னுடைய மனைவியே கொல்ல வந்த காரணமா தான் அவரோட முகம் அவ்வளவு கொடூரமா மாறி இருக்கணும் அவர் பின்னால திருமணதும் அவர் தலையில பலமா தாக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா இதை பத்தின எந்த விவரங்களையும் மிஸ்ஸஸ் பார்க்லே கிட்ட கேட்டனால தெரிஞ்சுக்கவே முடியல ஏன்னா சம்பவ இடத்திலே அவங்களுக்கு பிரெயின் ஃபீவர் வந்து அவங்க சுய நினைவை இழந்துட்டாங்க அந்த அறைய முழுசா சோதனை பண்ணியும் அந்த ரூமோட தொலைஞ்சு போன சாவி எங்கேயும் கிடைக்கவே இல்லை அப்படி பார்த்தா மூணாவது ஒரு ஆள் அங்க கண்டிப்பா இருந்திருக்கணும் அந்த ரூம்ல அந்த ஜன்னல் மட்டும் தான் திறந்திருந்தது அந்த மூணாவது ஆள் கண்டிப்பா அந்த ஜன்னல் வழியா தான் உள்ள வந்திருக்கணும் உடனே நான் ஜன்னல் கிட்ட போய் சோதனை பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நான் நினைச்ச மாதிரி ஜன்னல் கிட்டையும் கீழே தோட்டத்திலையும்
ஷெல்லாக் ஹோம்ஸ் உடனே அவரோட பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு பெரிய டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்து அவரோட முட்டிக்கிட்ட வச்சு திறந்து காமிச்சார் வாட்ஸன் இதை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஷெல்லாக் ஹாம்ச காலாடி தடங்களை பார்க்கறதுக்கு ஏதோ ஒரு விலங்கோட காலாடி தடத்தை பார்க்கறது போல இருந்துச்சு அஞ்சு விரல்கள்ல நீளமான நகங்களோட கால் தடம் பதிஞ்சிருந்தது ஆனா அந்த காலாடி தடம் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு குட்டியா இருந்தது ஷெலாக் இது ஒரு நாயோட கால் தடமா எந்த ஊர்லயாவது நாய் கேர்டனுக்கு மேல ஓடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த விலங்கு அப்படி ஓடி இருக்கிறதுக்கான தடங்கள் தெளிவாவே தெரியுது அப்ப இது ஒரு குரங்கோடதா இருக்குமோ நிச்சயமா இல்ல ஏன்னா அது கேர்டன் கிட்ட இருக்கிற பறவை கூண்டு தான் நோக்கி ஓடி இருக்கு அந்த பறவையை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்காக தான் அது அங்க போயிருக்கணுங்கிறத வச்சு தான் நான் சொல்றேன் இவ்வளோ சின்னதா எந்த விலங்கோடதா இருக்க முடியும் அதை மட்டும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா கேஸோட முடிவுக்கே நம்ம போயிட முடியும் ஆனா அது ஸ்டோர் டிரைவர் சேர்ந்த ஏதோ ஒரு பிராணி தான் ஆனா நான் பார்த்துருக்கிற எல்லா பிராணிகளை விடவும் இது ரொம்பவே பெருசானது பட் அதுக்கும் இந்த வழக்குக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் அதுவும் எனக்கு இன்னும் புரியாத புதிராக தான் இருக்கு ஆனா அங்க வெளியில ரோட்ல இருந்து பார்த்தா கேர்னலுக்கு அவங்க மனைவிக்கு நடுவில் நடந்த வாக்குவாதத்தை பார்த்துருக்க முடியும் ஏன்னா ஜன்னல் திறந்திருந்திருக்கு கேர்டன்ஸும் மூடப்படலை ஸோ அதை பார்த்த ஒருத்தன் தான் ஏதோ ஒரு பிராணியோட ஜன்னல் வழியா உள்ள வந்து பார்க்லியோடைய பின் மண்டையில தாக்கி அவரை கொண்டு இருக்கணும் இல்லைனா அவனை பார்த்த பயத்துல பார்க்லே கீழே விழுந்து அவர் தலையில பலமா அடிபட்டு இருக்கலாம் ஆனா வந்தவன் சாவிய கையோட எடுத்துட்டு போனாங்கிறது மட்டும்தான் உண்மை இப்ப இந்த வழக்கு என்ன இன்னும் குழப்பற மாதிரி தெரியுது ஆமா ஆரம்பத்தை விட இந்த வழக்குல முக்கியமான மையப்புள்ளிகள் இருக்கிறது இப்பதான் எனக்கு தெரிய வந்திருக்கு ஆனா இந்த வழக்கை இதுக்கு மேல வேற ஒரு கோணத்துல தான் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் நீங்க இவ்வளவு நேரம் தூங்காம முழிச்சுட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கு ஆல்ரி ஷாட்டுக்கு போகும்போது மிச்ச கதையை சொல்றேன் ஆனா இதுக்கு மேல நடந்த விஷயத்த கேட்கலனா எனக்கு இன்னைக்கு தூக்கம் வராது அன்னைக்கு மிஸ்ஸஸ் பாக்லே ஏழரை மணிக்கு குழு சந்திப்புக்கு கிளம்புற வரைக்கும் அவங்களுக்கும் கர்னலுக்கும் நடுவுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்போ அந்த செவன் தேர்ட்டில இருந்து நைட்டு ஒன்பது மணிக்குள்ளதான் இந்த பிரச்சனை நடந்திருக்கணும் அப்போ மிஸ்ஸஸ் பார்க்லே கூட இருந்தது மிஸ் மார்சன் இந்த சம்பவத்தை பத்தி எதுவுமே தெரியாதுன்னு அவங்க போலீஸ் கிட்ட சொன்னாலும் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் அவங்களை சந்திச்சு விசாரிச்சேன் நான் என்னோட தோழிக்கு எந்த உண்மையும் வெளியே சொல்ல மாட்டேன்னு சத்தியம் செஞ்சு கொடுத்திருக்கேன் கொடுத்த வாக்க என்னைக்கும் நான் மீற மாட்டேன் ஆனா அவ உடம்பு சரியில்லாம இருக்கிறப்போ அவ மேல எந்த பள்ளியும் விழுந்துராம இருக்கிறதுக்காக அன்னைக்கு திங்கக்கிழமை என்ன நடந்துச்சுன்னு உண்மையை சொல்றேன் வாட் ஸ்ட்ரீட் மிஷின்ல இருந்து ஒரு எட்டே முக்கால் மணி அளவுல நாங்க ரெண்டு பேரும் நடந்து வந்துட்டு இருந்தோம் அப்ப நாங்க வர வழியில ஹட்சன் ஸ்ட்ரீட்டை கடக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அது ரொம்பவே அமைதியான ஒரு இடம் அங்க ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீட் லேம்ப் தான் இருக்கும் ஒரு கூன் படிஞ்ச ஆளு எங்களுக்கு எதிராக வந்தாரு அவரை தாண்டி நாங்க போறப்போ அவர் நான்சிய பார்த்த உடனே அதிர்ச்சியில சத்தமா ஓய் காட் நான்சி இது இது நீயா அவரை பார்த்த உடனே நான்சியோடைய முகம் மாறிடுச்சு நான் பயத்துல போலீஸ கூப்பிடலான்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள நான்சி ரொம்ப அமைதியா அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சா ஹென்ரி இந்த முப்பது வருஷத்துல நீ இறந்து போயிருப்பேன்னு நினைச்சா ஹென்ரி அந்த ஆளை பாக்குறதுக்கே ரொம்ப பயங்கரமா இருந்துச்சு ஆனா நான்சி கொஞ்ச நேரம் அவர்கிட்ட நான் தனியா பேசிட்டு வந்துடுறேன் எதுவும் பயப்படுறதுக்கு இல்ல நான்சி எவ்வளவு தைரியமா பேச முயற்சி பண்ணாலும் அவகிட்ட ஏதோ ஒரு தயக்கம் இருந்ததை என்னால உணர முடிஞ்சது அவ சொன்ன மாதிரியே நான் கொஞ்சம் தள்ளி நின்னேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ பேசிக்கிட்டாங்க அப்புறம் நாங்க அங்க இருந்து கிளம்பிட்டோம் நாங்க வீட்டுக்கு போற வரைக்கும் அதை பத்தி நான்சி எதுவுமே பேசல ஆனா என் வீட்டுக்கு வந்ததுமே நான்சி என் கைய பிடிச்சிட்டு நடந்த விஷயத்த பத்தி யாருக்கிட்டுமே சொல்ல வேண்டாம்னு சொன்னான் நான் எதுவும் வெளியே சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்ன உடனே அவ எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டா அதுல இருந்து நான் அவளை பார்க்கவே இல்லை போலீஸ் கிட்ட நான் நடந்த உண்மைகள் எதையுமே சொல்லல ஏன்னா எனக்கு இது இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா ஆகும்னு தெரியாது இப்ப கூட அவனாலதுக்காக மட்டும்தான் இந்த உண்மையை உங்க கிட்ட சொல்றேன் கேட்டதுமே அந்த கூன் விழுந்த ஆளை பத்தி நாங்க போய் விசாரிச்சோம் அவரு அவங்கள சந்திச்ச அதே தெருவுல இருக்கிற ஒரு விடுதியில தங்கியிருக்காரு அந்த விடுதியோட ஓனர் கிட்ட விசாரிச்சப்போ அந்த கூன் விழுந்த ஆளோட பேரு மிஸ்டர் ஹென்ரி உட்னு சொன்னாரு அந்த விடுதிக்கு அவர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாள் தான் ஆகுதா அவர் ஏதோ இந்த இந்த தெருவுலலாம் மேஜிக் காட்டி ஏதோ பொழப்பு ஓட்டிட்டு இருக்கிறதா சொன்னார் அப்புறம் வாட்ஸன் இதில் விசித்திரமான இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவர் அட்வான்ஸ்
அந்த காயினை நல்லா பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அது இந்தியாவை சேர்ந்த ஒன் ருபீ சில்வர் காயின் ஏதோ அவர்கிட்ட ஒரு வித்தியாசமான பிராணி இருக்கிறதாகவும் அந்த மாதிரி ஒன்று அவர் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லைன்னு கூட சொன்னார் ஆனால் கடைசி ஒரு ரெண்டு நாளாக அவரோட அறையிலிருந்து ஏதோ அழுவுற சத்தமும் புலம்புற சத்தமும் கேட்டதாகவும் சொன்னார் ஸோ வாட்ஸன் இப்போ இந்த வழக்கு இன்னுமே கிளியர் ஆயிடுச்சு அந்த கூன் படிஞ்ச மனுஷன் கேர்னலுக்கும் மிஸ்ஸஸ் பார்க்லேக்கும் நடந்த வாக்குவாதத்தை அவர் வழியிலிருந்து பார்த்துருக்கணும் பார்த்த உடனே அவர் அவருடைய பிராணியை தூக்கிக்கிட்டு நேர தோட்டத்து வழியாக அந்த அறைக்குள்ளே போயிருக்கணும் இதெல்லாமே தெளிவாக புரியுது ஆனால் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்னாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம அந்த ஒரு நபர்கிட்ட தான் கேட்கணும் அவர் கேட்டா சொல்லுவார்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா ஆனா அதுக்கு என் கூட ஒரு சாட்சியும் இருக்கணும் நான் தான் அந்த சாட்சியா வெல் நீங்களா இருந்தா நல்லா தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் எல்லா உண்மையும் நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டா பரவாயில்ல ஆனா ஒரு வேலை சொல்லலன்னா நாம ஒரு வாரண்ட் தான் வாங்கி ஆகணும் ஆனா அவர் எப்ப திரும்பி வருவார்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அதுக்கு தான் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டை சேர்ந்த ஒரு மவுண்டிங் கார்டு அவருக்கு பின்னாடியே போய் அவரோட ஒவ்வொரு அசைவையும் கண்காணிக்க சொல்லியிருக்கேன் நாளைக்கு கண்டிப்பா அவரை நம்ம ஹட்சன் ஸ்ட்ரீட்ல சந்திக்கிறேன் அடுத்த நாள் நடந்த உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நானும் ஷெர்லாக்கும் ஹட்சன் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போகணும் என்னதான் சாதாரணமாக இருக்கிற மாதிரி ஷெர்லாக் காமிச்சுக்கிட்டாலும் அவர் முகத்தில் கொஞ்சம் பரபரப்பு தெரிஞ்சது வாட்ஸன் இதுதான் அந்த தோ நமக்கு தகவல் சொல்ல சிம்சனே வந்துட்டார் ஹோம்ஸ் அவர் இந்த வீட்டில் தான் இருக்காரு குட் சிம்சன் ம் வாங்க வாட்ஸன் இதான் நம்ம தேடி வந்த வீடு நாங்கள் உள்ளே போனதும் இவ்வளவு சம்மர்லையும் ஒருத்தர் நெருப்பு கிட்ட குளிர் காஞ்சுகிட்டு இருந்தார் வளைஞ்சு நெலிஞ்சபடி அவரோட இருக்கையில் அவர் உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறத பார்க்கும் போது தான் அவரோட செதஞ்சு போன உருவத்தை நான் கவனித்தேன் அவரோட கோரமான முகத்துக்கு பின்னாடி பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரோட இளமையான தோற்றமும் அழகும் எனக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ பித்து பிடிச்சது போல எங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் நீங்க இந்தியாலேருந்து வந்த மிஸ்டர் ஹென்ரி வுட் தானே கேர்னல் பாக்லியோட கொலை வழக்கை பற்றி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசலாம்னு வந்த அதை பற்றி எங்கிட்ட ஏன் கேட்குறீங்க அதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மதமும் இல்லை அதை தான் நானும் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிரச்சனை ஒரு முடிவுக்கு வரலன்னா உங்களுடைய முன்னாள் தோழி மிஸ்ஸஸ் பார்க்லே இந்த கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்படுவாங்க நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் மிஸ் பார்க்லே கைது பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னீங்களே அது உண்மையா ஆமாம் ஏன்னா மிஸ்ஸஸ் பார்க்லே பிரெயின் ஃபீவர் வந்து மயக்கமாக இருக்காங்க அவங்க சுய நினைவுக்கு வந்ததும் போலீஸ் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஓ அஃபோ நீங்களும் போலீஸா இல்ல அப்புறம் எதுக்கு இதை பத்தி எல்லாம் கேட்கறீங்க நியாயத்தை கண்டுபிடிக்கிறது ஒவ்வொருத்தரோட கடமையும் தான் அவ நிறவராதி அப்போ கேர்னல் ஜேம்ஸ் பாக்லேயே கொலை பண்ணது யாரு கடவுள் தான் அவனை கொண்டு இருக்கணும் ஆனா அவன் குற்ற உணர்ச்சியில அன்னைக்கு கீழே விழுந்து சாவலனா அவன் சாவு என் கையாலேயே அன்னைக்கு உறுதியா இருக்கும் நான் இப்போ நடந்த உண்மைகளை சொல்றேன் இந்த ஹென்ரி வுட் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் இருந்து பிரிட்டிஷ் ஆர்மியோட தலை சிறந்த படைவீரனா ஒருத்தேங்கிற இடத்துல சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இறந்து போன இறந்து போன கேர்னல் உயக்லி தான் அப்போ அந்த ரெஜிமெண்டோட சர்ஜன்ட் அங்கே இருந்த மேஜரோட பொண்ணு தான் இப்போ மிஸ்ஸஸ் வார்க்கிலேயா இருக்கிற நான் சீடவாய் நான் பார்த்ததுலேயே ரொம்ப அழகான பொண்ணு அவ தான் அவளா அப்போ ரெண்டு பேர் காதலிச்சாங்க ஆனால் அதில் ஒருத்தரை தான் அவ காதலிச்சா அது நான் தான் இந்த கேட்கும்போது உங்களுக்கு இப்போ சிரிப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் அன்னைக்கு அங்கே இருந்ததுலேயே ரொம்ப ஃபாட்டான படை வீரன் நான் தான் அவளோட காதலில் நான் ஜெயித்தாலும் அவளோட அப்பாவுக்கு அவளை வார்க்கலேக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் நான் ரொம்ப படிக்காத போர் வீரன் ஆனால் வார்க்கலே நல்லா படித்தவன் ஆனால் நான்சிக்கு என்ன தான் பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் நடந்த பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே தலைகீழாக மாறிடுச்சு அப்போதான் இந்தியாவில் மீரட்டில் ஆரம்பித்த சிஃபா மியூட்னி எங்கள் ரெஜிமெண்ட்லேயும் பரவ ஆரம்பித்தது அப்போது எங்கள் கோட்டையை பத்தாயிரம் எதிரிகள் சூழ்ந்துட்டாங்க அப்போது அந்த கோட்டையில் எங்கள் பாதுகாப்பில் பல பிரிட்டிஷ் குடும்பங்கள் இருந்தாங்க இந்த பத்தாயிரம் எதிரிகள் சூழ்ந்த இந்த கோட்டையிலிருந்து எதுவும் வெளியே போகவோ உள்ளே வரவோ முடியலை ஒரு வாரம் ஆச்சு ரெண்டு வாரம் ஆச்சு மூணு வாரம் ஆச்சு நாங்கள் சேமித்து வச்சுருந்த தண்ணி சாப்பாடு எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு எதிரிங்க படைவலம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது எங்களோட பிரச்சனைகளை ஜெனரல் நீல் கிட்ட சொன்னால் தீர்வு கிடைக்கும் ஆனால் அவரை பார்க்க போகணுன்னா இந்த எதிரிகளை தாண்டி தான் போயாகணும் கடைசியில் அந்த பொறுப்பு என்கிட்ட உடைக்க ஓட்டுது அந்த சூழலை பற்றியும் எதிரிகள் இருக்கிற இடத்த பற்றியும் நல்லா தெரிஞ்ச கேர்னல் வாக்கிலே தான் எனக்கு 
நான் போக வேண்டிய ரூட்டை சொல்லி கொடுத்தாரு நானும் நம்பிக்கையோட இந்த பல குடும்பங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தைரியமா போனேன் அப்போது கூட என் மனசு ஊரா ஒரே ஒருத்தியை ஒத்தி தான் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் நான் போகிற வழியில் எதிரிகள் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் அவங்க பேசுனதை ஒட்டு கேட்ட போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது வார்க்கில் வேணும்னே என்ன அங்கே மாட்டி விட்டுருக்கான் உன செலவில் நான் உடஞ்சு போயிட்டேன் அதை பற்றி இனிமேல் யோசிச்சு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ஆனால் ஜேம் பார்க்லே எப்படிப்பட்ட ஒன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் சொல்கிறேன் அடுத்த கொஞ்ச நாளில் ஜென்ரல் நீலோட உதவியோட அந்த கோட்டை விடுவட்டுச்சு ஆனால் நான் எதிரிங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் அங்கே போகும்போது என்னையும் கைது செஞ்சு கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க அங்கேருந்து நான் தப்பிக்க முயற்சி பண்ண போதெல்லாம் என்னை திரும்பவும் சிறை பிடிச்சாங்க கடைசியில் அவங்க என்னை விடுதலை போனாங்க அப்போ நான் எந்த நிலைமையில் இருக்கேன்னு நீங்கள் இப்போ என்னை பார்த்தா தெரியும் அதுக்கப்புறம் நான் நேபால் டார்ஜிலிங் ஆப்கான்னு பல ஊர்களுக்கு போய் பழப்பு நடத்தினேன் அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியாக பஞ்சாபுக்கு வந்து சில மந்திர தந்திரங்களெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அதை பயன்படுத்தி பல வித்தைகள் காட்டி நான் படைச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்படிப்பட்ட கூ நடம்போட நான் இங்கிலாண்டுக்கு திரும்ப வந்து எந்த பயனும் இல்லைன்னு நான் நினச்சேன் அப்படியே பல வருஷங்கள் போச்சு வார்க்கிளையை பழிவாங்கிறதுக்காக கூட இங்கிலாண்டுக்கு திரும்ப வரக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணேன் நான்சியும் மற்ற எல்லோரும் என்னை இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் அதுக்கு பதிலாக நான் போரில் இறந்துட்டதாகவே அவங்க நினச்சிக்கிட்டோன்னு இந்தியாவிலேயே இருந்தேன் கொஞ்ச நாள் கழித்து நான்சி வார்க்கிளையை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டான்னு எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்படியே வார்க்கிளே ரெஜிமெண்டில் படிப்படியாக உயர்ந்து கேர்னல் ஆகிட்டான்னு எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்பவும் நான் திரும்ப வரணும்னு நினைக்கல ஆனால் வயசாக வயசாக என்னுடைய சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பணும்னு எனக்கு ஆசை வந்துச்சு இங்கிலாந்துடைய பறந்து விரைந்த பச்சை வயல்களை பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசை வந்துடுச்சு சாகரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு முறையாவது இங்கிலாந்து பார்க்கணும்னு நான் காசு சேர்த்து வச்சு இங்கே வந்தேன் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச மந்திர தந்திரங்களை வச்சு பழப்பு நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் சொல்கிற எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நீங்கள் பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் மிஸ்ஸஸ் பார்க்லேவை சந்தித்த அந்த தருணத்தை பற்றி எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியாதது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்கள பின்தொடர்ந்து போயிருக்கீங்க தூரத்துலேருந்து அவங்களுக்கும் கேர்னலுக்கும் நடந்த வாக்குவாதத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஜன்னல் வழியாக உள்ளே குதிச்சு போயிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ஆமாம் நான் உள்ளே போனேன் நாங்கள் போனதுமே வார்க்கில் என்னை யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தனை போல் பார்த்தான் நான் யாருன்னு தெரிஞ்சதும் அவன் ஒரு பதறி கீழே விழுந்ததில் மேஜ மேலே தலை வலமாக அடிபட்டு அவன் கீழே விழுந்துட்டான் என்னுடைய பார்வையே அவனுக்கு பல தோட்டா பாஞ்ச மாதிரி இருந்திருக்கணும் அதை பார்த்ததுமே நான் சி வயங்கி விழுந்துட்டான் நான் உடனே அவளை காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த ரூமை திறக்கலான்னு சாவி எடுத்தேன் அப்புறம் தான் அவளை காப்பாற்றுறதோட நான் அங்கேருந்து தப்பிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு தெரிஞ்சுது அதனால் அந்த ஜன்னல் வழியாகவே நான் வெளியே போயிட்டேன் ஒரு வேலை நான் மாட்டிக்கிட்டால் எல்லா உண்மைகளும் வெளியே வந்துடும்னு எனக்கு பயம் வந்துடுச்சு அதனால் அதனால் கரெக்டனுக்கு மேலே இருந்த டெட்டியை அவனோட பாக்ஸை போட்டுட்டு நான் அங்கேருந்து தப்பிச்சிட்டேன் டெட்டியா அது யாரு ஹென்றி அந்த ரூமோட மூலையில் கையை வச்சு எதையோ இழுத்தார் அப்போ தான் அழகான ஒரு சிகப்பு நிறத்தில் ஒல்லியா நீட்டமாக செந்நிற கண்களோடு ஒரு விலங்கு அங்கே பார்த்தேன் சில பேர் இதை மங்கூஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் இதை ஸ்னேக் கேச்சர்னு தான் சொல்லுவேன் இந்தியாவில் இருந்த போது ஒவ்வொரு இரவும் டெட்டி ஒரு கோபுராவை பிடிச்சி எல்லாரையும் அசர வச்சிடும் வேற எதுவும் நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கா மிஸ்ஸஸ் பார்க்லேக்கு எதுவும் பிரச்சனைனா மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் நான் சிக்காக கண்டிப்பாக நான் உன்னொருவேன் இறந்து போன ஒரு மனுஷன் மேலே குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறதுல எந்த பயனும் இல்லை ஆனால் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய துரோகத்தை செஞ்ச ஒருத்தன் குற்ற உணர்ச்சியில் உங்கள் கண்ணு முன்னாடியே இறந்து போன திருப்தி உங்களுக்கு இருக்கும் அதோ மேஜர் மர்ஃபியே போகிறாரு மிஸ்டர் வேர்ட் நாங்கள் அப்படியே கிளம்புறோம் வாட்ஸன் வாங்க போகலாம் அவர்கிட்ட கேஸில் வேற ஏதாவது முன்னேற்றம் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் மேஜர் மர்ஃபி எங்கள் கிட்ட வர்றதுக்குள்ள நாங்கள் அவர்கிட்ட போயிட்டோம் மிஸ்டர் ஹாம்ஸ் நடந்த எல்லா பிரச்சனையும் 
ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படியா என்னாச்சு இறந்து போன நல்ல கர்னல் அவரோட மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அதுல அவர் அப்பா பிளக்ஸிங்கிற பக்காவத வந்துதான் இறந்து போயிருக்காருன்னு தெளிவா எழுதியிருக்கு இது ரொம்பவே எளிமையான கேஸ் மிஸ்டர் ஷெலாக் நாம தான் தேவையில்லாம போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் ஓ அப்படியா அப்போ வாங்க வாட்ஸன் நம்ம கிளம்பலாம் இனிமே ஆல்ட்ரு ஷாட்ல நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை ஸ்டேஷனுக்கு நடந்து போயிட்டு இருந்தப்ப எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு நான்சியோட கணவர் பேர் ஜேம்ஸ் இவரோட பேரு ஹென்ரி அப்ப யார் இந்த டேவிட் ஆமா வாட்ஸன் பைபிள்ல நீங்க உரியான் பேட்சபா பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எனக்கும் பெருசா ஞாபகம் இல்லை ஆனா டேவிட பத்தி ஃபர்ஸ்ட்ல செகண்ட் சாமலோட கதையில வரும் 